Simalu, værsgo. Ja, tak. Og kære Helle, tusind tak for en god beretning, som handlede om lige præcis det, der er vigtigt i politik, nemlig værdier. Og forleden så gik jeg en tur inde ved Halmtorvet bag ved hovedbanen, og så gik jeg ved siden af en mor, som talte med sin lille pige om, hvad der er rigtigt og forkert her i verden. Og så på et tidspunkt, ligesom jeg slår øreflapperne ud, så siger hun til pigen, du ved godt, man må ikke lyve, man må ikke stjæle, og man må ikke stemme på Dansk Folkeparti. Jeg vil bare sige, at jeg håber, at resten af Danmark var lige så godt opdraget som pigen. Fordi selvom Dansk Folkeparti har en værdiordfører, og selv om de nu har erklæret sig selv det nye arbejderparti, så er de jo stadig bund og grund borgerlige. Derfor kan jeg jo heller ikke forstå, at meningsmålingerne hele tiden viser folk, der strømmer fra os til dem. Men selvom jeg ikke kan se logikken, så tror jeg, at vi er nødt til at tage det lidt alvorligt. Alvorligt, fordi jeg i virkeligheden ikke tror, at det handler om et fravalg af vores værdier. Jeg tror ikke, det handler om et fravalg af, at vi gerne vil skabe et samfund med lige og gode muligheder. Et samfund, der bygger på fællesskab, fordi vi tror, at sammen er vi stærkest. Da vi overtog regeringsmagten, så handlede projektet jo først og fremmest om genopretning af økonomien og en stram og sikker styring gennem krisen. Det er et langt og sejt træk, men det lykkes dag for dag. Men en stabil økonomi skal jo ikke bare være der, den skal også bruges. Den skal bruges til udvikling og forandring, som du også sagde i din beretning, med udgangspunkt i vores værdier. Jeg tror, det er tid til at flytte fokus fra økonomikommunikation til værdikommunikation. Så danskerne jo igen kan se, at vores grundlæggende værdier gennemsyrer alle de konkrete forslag, vi har til forandring i samfundet. Både de store reformer, som betyder rigtig meget, arbejdsmarkedsreformer, folkeskolereformen, men også i de små enkelte forslag, som betyder noget for mennesker her og nu. Derfor er det helt afgørende, at vi kommer endnu mere på banen værdipolitisk og får vist DF vintervejen. Især fordi vi står for nogle rigtig vigtige valgkampe. Vi skal bruge valgkampene til at styrke vores kommunikation, så flere siger ligesom moren, du må ikke stemme på Dansk Folkeparti og tilføje, ja. du skal nemlig stemme på Socialdemokraterne, for det er bedst for Danmark. God kamp, og tak for ordet. Tak for det. Så må